Seulement 13e du classement général en Formule 2, Oliver Berman a sécurisé son avenir en Formule 1 chez Haas alors qu'on est à peine à la mi-saison. Son actuel coéquipier chez Prema, Andrea Kimi Antonelli, est lui aussi pressenti pour faire son entrée en catégorie reine dès 2025. Et pas chez n'importe qui, on parle de Mercedes. Alors, on loue le talent des deux pilotes. Pourtant, en Formule 2, c'est très loin de se concrétiser en résultat. On peut se poser naturellement toutes ces questions. Sont-ils vraiment si bons que ça Est-ce que la Formule 2 prépare vraiment à la Formule 1 et même plus profond, à quoi sert véritablement la F2 si euh, bah, ça sert à rien d'y performer pour signer en F1 Alors, les deux ont un parcours et un destin assez similaire qui montrent que réussir en course n'est peut-être pas si obligatoire que ça et remet donc en question la pyramide de la monoplace. Comme on dit dans le jargon, Oliver Berman, c'est pas un peintre. Il sait tenir un volant et bien, il a gagné la Formule 4 italienne et allemande la même année, en 2021, avec Van Amersfoort Racing, pour un total de 39 courses, dont 17 victoires et 26 podiums. Il saute quand même la très prisée Freca pour aller directement en Formule 3 FIA, qui euh, se court euh, lors des mêmes week-ends de Grand Prix de Formule 1. Pas de bol, P3 du championnat, mais c'était très serré jusqu'à la dernière course, euh, remportée par Victor Martins, enfin en tout cas là, championnat remporté par Victor Martins. Et puis le saut pour la Formule 2 se fait assez naturellement, quoique l'on a encore un pilote relativement jeune et qui a juste besoin de temps pour prendre de l'expérience et de s'aguerrir. Le step est un peu plus difficile, on avait un peloton assez expérimenté cette année-là, mais P6 dans l'une des meilleures équipes de la grille, à savoir Prema encore une fois. Il manque de 20 points Victor Martins qui lui prendra le titre de rookie de l'année. D'ailleurs les deux se sont souvent croisés en piste et ça s'est pas toujours très bien terminé. Bref, Oli Berman, s'il dispute le reste de la saison de Formule 2 cette année, aura disputé un peu moins de 150 courses avant d'entrer en Formule 1, parce qu'il a roulé aussi dans des plus petits championnats pendant certains hivers, ce qui n'est pas rien. Alors pour rappel, Lando Norris par exemple, avant d'entrer en Formule 1 pour la saison 2019, avait disputé 190 courses. Plus vous roulez, plus vous prenez d'expérience. Si vous pouvez faire un maximum de courses, de roulage en réel, bah vous prenez de l'avance sur tout le monde. Bon, je vous touche deux mots aussi sur Andrea Kimi Antonelli, mais le parcours est drôlement similaire, vous allez voir. Car en 2022, qui c'est qui gagne la F4 allemande et la F4 italienne C'est le Kimi, cette fois-ci avec Prema. En revanche, lui est passé par la Freca, qui l'a gagné du premier coup, et ça, c'est un vrai cachet d'avoir réussi ce challenge. Alors, il y avait un peu de scepticisme quant au fait que le jeune italien passe directement en Formule 2 sans passer par la FIA F3, mais d'autres avaient fait la même chose avec plus ou moins de réussite. Et puis euh, l'Africa est un petit peu plus complexe que la FIA F3, d'après euh, ce que j'ai compris et avec, en parlant avec certains pilotes, euh, que ce soit en termes de pilotage ou même de championnat d'ailleurs. Mais c'était sans compter toutes les séances de roulage privé auxquelles il a eu droit pendant l'hiver pour se préparer notamment avec des anciennes GP2 par exemple, histoire d'engranger un maximum d'expérience. S'il fait effectivement son entrée en Formule 1 en 2025, il aura moins roulé en course que Berman, étant plus jeune d'un an, avec pas loin de 120 courses. Sauf que le problème, c'est que cette année, en Formule 2, c'est la cata pour les deux qui sont chez Prema, l'une des meilleures équipes de la grille. P13 pour Berman, P9 pour Antonelli, une P13 en milieu de saison suffit pour faire son entrée en Formule 1. Alors sur le papier comme ça, désolé, mais c'est un peu scandaleux quand même, non On pourrait légitimement se dire qu'ils bah, vont avoir besoin de doubler une année de F2, tripler pour le cas de Berman, pour vraiment prouver et mériter leur passage en Formule 1 quelque part. Isaac Hadjar, leader du championnat, tout comme Zayn Maloney ou euh, Gabriele Bortoletto, paraissent être des candidats plus méritants que Berman et Antonelli pour la Formule 1. Sauf que pour être tout à fait honnête, Berman et Antonelli sont les pilotes les plus prêts pour rentrer en Formule 1 sur la grille de Formule 2. Et de très loin, je pense. Ce n'est donc pas une question de mérite, comme on aimerait probablement voir, mais une question de préparation. Car si Isaac Hadjar, par exemple, a fait 3 FP1 en Formule 1 et euh, les Rookie Days l'année dernière, Berman et Antonelli, ils ont avalé des kilomètres en plus, mais alors comme jamais. Bon alors on va arrêter de s'affoler sur la P13 de Berman et on va tenter de comprendre pourquoi il a signé chez Haas et il faut vraiment toute l'histoire. Alors premièrement, on a des circonstances un peu atténuantes pour le coup. Cette année, les équipes de Formule 2 découvrent une toute nouvelle voiture. Il faut donc complètement réapprendre son fonctionnement pour trouver le fameux sweet spot, sa fenêtre d'exploitation et comment se servir le mieux de ce matériel. À ce petit jeu crucial, pas de bol, Prema et ART qui sont deux équipes à la fois expérimentées et qui sont les meilleures de la grille en théorie, sont aux abonnés absents. P13 et P8 pour Berman Antonelli, 
P11, P14 pour O'Sullivan Martins. Il y a des équipes qui ont encore du mal à cerner, à exploiter la voiture, mais d'autres ont très bien réussi cette année, genre Campos, Hightech et MP, qui étaient respectivement 9e, 8e et 6e l'année dernière, occupaient respectivement les trois premières places du championnat avant Silverstone. Bon, certes, on peut donc imputer en partie la P13 à l'équipe qui euh, a encore du mal avec la voiture. Ceci dit, on a vu Berman partir plus d'une fois à la faute, que ce soit euh, bah, ce week-end ou euh, depuis le début de la saison. Ça arrive, mais peut-être moins souvent à d'autres qui sont passés par là, euh, comme Leclerc, Norris, Russell, pour ne citer que. Mais ça ne vous a pas échappé, Oli Berman est soutenu et fait partie de la Ferrari Driver Academy qu'il a intégrée fin 2021. Les académies aident surtout les pilotes dans leur préparation, leur évolution, leur compréhension sur le monde du sport auto et de la monoplace, et en particulier évidemment la Formule 1. Ils sont formés plus ou moins de manière intensive en fonction des choix et du potentiel que les académies voient en eux. Souvent, on leur donne aussi le rôle de troisième pilote, celui qui roule en simulateur pour aider l'équipe pendant les week-ends de Grand Prix sur les setups, les stratégies, etc. Et ces pilotes de l'ombre sont bien plus importants que vous ne le pensez. Et lorsqu'ils ont du temps libre ou qu'ils roulent en Formule 2, ils peuvent être amenés à être pilotes de réserve sur un Grand Prix au cas où un titulaire ne puisse pas prendre part au week-end, par exemple. Et donc, ça a été le cas de Berman à Jeddah, remplaçant Carlos Sainz au pied levé. Berman a fait un très, très, très gros job. Il n'a pas planté la voiture, il a fait une Q2, il a ramené des points. Bref, il a clairement marqué les esprits. Fred Vasseur en a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Il a été encensé par les médias, surtout britanniques, évidemment. Mais jusque-là, c'est normal, il y a toujours un petit biais de perception. Mais la situation est tellement exceptionnelle qu'on aurait pu lui excuser beaucoup, beaucoup de choses, même de faire une erreur et de planter la voiture. Donc tout ce qu'il faisait correctement allait être très positif et peut-être plus encensé que nécessaire, et tant mieux pour lui en vrai. Alors Oliver Mann a aussi fait des séances de free practice avec As l'année dernière et cette année, et les Rookie Days. Bref, il commence à avoir pas mal de roulage au volant d'une Formule 1, donc il ne découvre pas la catégorie, pas la voiture non plus, mais il faut ajouter la pression d'un week-end où tout arrive très vite et où il est préférable de ne faire aucune erreur, évidemment. Et ça... C'est plus de 50% du job, je pense. Et c'est euh, la chose vraiment pas facile, c'est mental. Alors, Ayao Komatsu, le team principal de Haas, l'a dit dans une interview, ils sont très 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 regardants de ce qu'a fait Oli Berman avec eux, la manière dont ils travaillent, ses prestations en piste au volant d'une Formule 1, plutôt que de voir ce qu'il fait en Formule 2. Alors évidemment, personne ne va dire qu'il se fiche de savoir s'il performe en Formule 2 publiquement, hein, évidemment. Mais on comprend bien que ce n'est pas du tout un argument qui pèse dans la balance pour le jeune britannique. Il en va de même pour Kimi Antonelli. Oui, on peut s'attendre à un très bon pilote au vu de son palmarès. On parle d'une pépite à la Verstappen, Leclerc, Norris ou Russell, mais P8 au championnat pour le moment et pas grand chose de marquant depuis son début de saison en Formule 2 à part une victoire en sprint ce week-end, si je dis pas de bêtises. Par contre, lui aussi, il a roulé un paquet de jours au volant de plusieurs Mercedes puisqu'il fait partie du programme junior depuis 2019. Et on n'a pas envie de repasser à côté d'un Verstappen comme ça a été le cas à l'époque en 2014 du côté de la firme à l'étoile. Il a roulé celle de 2021 pour se rendre compte de ce qu'est une excellente voiture. Il a roulé celle de 2022 pour se rendre compte d'une voiture plutôt médiocre. Et ça continue à se former, à rouler dès qu'il peut dans ces voitures de Formule 1 qui sont absolument exceptionnelles et qui n'existent pas ailleurs. On n'a pas le détail de ses tests ni le nombre exact, mais il bénéficie d'un nombre de kilomètres important au volant d'une Formule 1 lui aussi. Là où Berman a pu montrer une partie de ce qu'il sait faire à Jeddah, Antonelli n'en a pas encore eu l'occasion. En revanche, comme pour Berman, l'Italien jouit d'un soutien absolu de la part des patrons de Mercedes sur la manière dont il travaille et dont il pilote une Formule 1. James Allison, rien que lui, le directeur technique de Mercedes, en a dit énormément de bien. Hamilton en a rajouté une petite couche aussi. Bref, on prépare le terrain bien comme il faut pour Antonelli. Alors, attention quand même à ne pas placer trop d'attentes sur eux d'entrée de jeu. Ce n'est pas parce qu'on dit du bien d'eux euh, ou qu'un pilote a fait une bonne course de remplacement qu'ils seront très bons pour autant. Je vous prends un exemple. Nick De Vries avait impressionné en 2022 avec Williams à Monza avant de se prendre une pilule chez Alphatory l'année dernière et de se faire évincer de la Formule 1 à mi-saison. Pareil pour Liam Lawson, par exemple, il a disputé plusieurs Grands Prix, oui, il a fait du très très bon boulot, oui, je suis d'accord, mais c'était dans un mindset de « ça peut s'arrêter à tout moment ». Et euh, un ou deux coups d'éclat, c'est foncièrement différent par rapport à construire toute une saison, construire toute une carrière en Formule 1, où ça demande pas la même chose. Autre contre-exemple, Max Verstappen n'a pas fait de Formule 2, seulement de la Formule 3 Euro Series, beaucoup de roulage en Formule 1 avant de disputer une première saison à l'âge de 17 ans, et tout le problème de Verstappen, c'est qu'il n'était pas suffisamment prêt, entendez par là, pas suffisamment mature pour la Formule 1 à l'époque. 
Et au lieu de faire ses armes en course, en catégorie junior pendant plusieurs années et arriver en Formule 1 avec une expérience acceptable pour des combats rapprochés, ben on s'est retrouvé avec des manœuvres particulièrement dangereuses allant jusqu'à une modification du code sportif international dont on va reparler dans une prochaine vidéo et qui a amené notamment les problèmes qu'on a vus en Autriche. Du coup, ma grande question à tout ça, c'est à quoi sert la Formule 2 si en faisant P13 au général, on signe un contrat pour aller en Formule 1 Est-ce que la Formule 2 prépare vraiment les pilotes pour aller en Formule 1 Et là-dessus, il y a du oui et il y a du non. Sur le oui, il y a le fait de faire des arrêts au stand, par exemple, pendant la course longue, de gérer des pneus et leur utilisation sur une plus grande distance. Donc on se rapproche un peu de l'esprit de la Formule 1. Puisque dans toutes les catégories avant, vous n'avez pas d'arrêt au stand et vous avez de la gestion de pneus sur l'entièreté de la course. Évidemment, vous avez l'aspect de la gestion et de l'intelligence de course, notamment avec le DRS et les batailles en piste que l'on va scruter, puisque on vient voir le vrai talent des pilotes qui ont tous la même voiture. Après, ils l'exploitent de manière différente, ça c'est un autre problème. Pour le reste, la Formule 2 en elle-même est une voiture qui est très éloignée de la Formule 1 et je ne parle pas spécialement en termes de performance. On va parler un peu de pilotage car oui, la F2 peut paraître plus difficile presque qu'une Formule 1 sur certains aspects. En Formule 2, vous n'avez pas de direction assistée comme en Formule 1. Beaucoup moins de capteurs aussi. Les pneus et leur température, c'est du feeling. Et en règle générale, et c'était le cas l'année dernière aussi, la voiture est très pointue sur sa fenêtre d'utilisation. Si vous préférez, pour aller vite en Formule 2, c'est comme être en équilibre sur une corde et devoir faire le moins d'écart possible. Il faut rester le plus droit possible. Et même si tu forces, c'est en te balançant un petit peu, etc. pour avancer, et bah, euh, ça sera moins rapide que si tu es juste un petit peu plus lent et en y allant doucement. En fait, beaucoup de pilotes doivent se retenir légèrement pour ne pas forcer la voiture à partir au-delà de cette fenêtre d'utilisation. En fait, la limite de la voiture, entre guillemets, est très basse, si on peut dire ça comme ça, donc vous pouvez facilement aller au-delà. Et si je prends un exemple, vous voyez le gros tour de Kevin Estre avec la Porsche pour la pole position aux 24 heures du Mans, là bah, C'est exactement tout l'inverse qu'il faut faire pour être rapide en Formule 2. Alors à contrario, la Formule 3 se rapproche un peu plus de la Formule 1 en termes de pilotage. En fait, les pilotes peuvent balancer de manière plus agressive la voiture dans les virages. Vous pouvez jouer un peu plus avec la limite, alors que la Formule 2, c'est peut-être plus on-off d'une certaine manière et la limite est plus basse, si on peut dire ça comme ça. Alors du coup, à quoi ça sert d'avoir une Formule 2 diamétralement opposée à une Formule 1 qui est par nature plus difficile que la catégorie reine parce que bah, vous avez moins de data et que euh, c'est plus brut de décoffrage C'est un peu dommage que cette F2 ne soit justement pas une vraie petite Formule 1 qui prépare un petit peu plus les jeunes pilotes justement pour euh, la catégorie reine. Parce que depuis 5 ans, une seule fois, le champion sortant s'est retrouvé directement en Formule 1, faute de baquet disponible. Pourtant, d'autres pilotes de Formule 2 ont été promus, alors à tort ou à raison, c'est à vous de vous faire une raison, mais Tsunoda, Joe, Mazepin, Sargent, pour ne citer que. Alors si Drugovic et De Vries ne faisaient partie d'aucune académie au moment de leur titre, bah, ce n'était pas le cas des autres champions aussi. Parce que même avant, en 2016, Pierre Gasly, pensionnaire du Red Bull Junior Team, a été envoyé en Super Formula au Japon parce qu'il bah, ne pouvait pas accéder à un baquet en Formule 1, malgré son titre de champion de GP2. Contrairement à beaucoup d'autres sports, les F3, F2, F1 ne sont pas liés entre les pilotes et les écuries. Il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de promulgation. Il faut être bon et surtout être au bon endroit, au bon moment. Il faut un alignement de planète pour pouvoir rentrer en Formule 1. Et cet alignement de planète devient de plus en plus difficile car le niveau devient de plus en plus élevé et qu'il y a de plus en plus de bons pilotes qui peuvent prétendre à un baquet et il faut prendre en compte les contrats des titulaires et leur durée et les possibles marges de manœuvre sur le marché des transferts. Donc si vous faites déjà partie d'une écurie de Formule 1, entre guillemets, il eh ben, y a quand même un avantage. Mais euh, ça ne vous sert pas toujours comme on a pu le voir dans l'histoire. Théo Pourcher, champion l'année dernière et dans l'Académie Sauber, rien pour le moment, il s'est même fait dégager de l'Indycar. Piastri, bah, il n'avait rien chez Alpine, donc il a chopé McLaren. Drugovic, bah, il n'avait rien, mais il, il s'est retrouvé chez Aston et pour l'instant, il fait juste joli. Donc, à moins que vous soyez repéré très très jeune par une écurie de Formule 1, c'est-à-dire avant vos 13 ans, comme, même. comme ça a été le cas pour Kimi Antonelli, bah, vous aurez beau gagner la Formule 2, performer dans plusieurs catégories ou même gagner les 24 heures du Mans, il n'y aura pas de place pour vous en Formule 1. Parce que les écuries choisissent dès le plus jeune âge leur futur star. Qu'il n'y a que 20 places dans le monde, parmi lesquelles beaucoup, à vue d'œil la moitié de la grille, sont déjà prises pour au moins 10 ans si c'est pas plus. Et que tout ce qu'il se passe entre temps n'est qu'un retardement de l'inévitable pour certains, la porte. Donc la Formule 2 aujourd'hui ne représente plus le tremplin qu'elle est censée être. C'est presque devenu un repêchage entre guillemets si vous n'êtes pas un diamant brut. Et c'est bien dommage parce que pour avoir un pilote de Formule 1 de l'ordre de la pépite, entre guillemets, 
il y a quand même trois valeurs, dont une, je dirais, qui est pour ma part presque incompressible. Premièrement, il faut du talent pur, que l'on a détecté très jeune, d'où les académies, et à ce jeu-là, bah, c'est un peu le Far West dans l'univers du karting. Deuxièmement, beaucoup de roulage dans bah, des catégories juniors pour développer son intelligence de course, sa compréhension dans les pneus, euh, tout ce qui entoure le setup de la voiture et euh, le travail des ingénieurs, le comportement, etc. Trois, du temps, car c'est en faisant des erreurs que l'on apprend et que l'on devient meilleur, et le temps, bah... C'est incompressible. Alors, j'ai pas souvenir d'une course éclatante de la part de Oli Berman. C'est un bon pilote, mais le comparer à un Verstappen ou un Leclerc, je suis pas tout à fait d'accord. En revanche, il sera très à l'aise dès le début, en 2025, chez Haas. Ça, pour le coup, je pense que c'est assez certain. Antonelli, je suis peut-être un peu plus convaincu par son année de Freca et le fait que euh, bah, ça fasse vraiment longtemps qu'il est couvé par Mercedes, plus tous les tests qu'il a fait en F1. Euh, il sera aussi très très à l'aise si jamais il doit sauter dans la voiture demain. Alors je suppose que c'est aussi pour cela qu'une demande a été faite auprès de la FIA pour qu'elle puisse se laisser le choix d'admettre un pilote plus jeune que la limite de 18 ans comme c'est le cas depuis Verstappen. Donc si la FIA dit oui, Antonelli peut entrer en Formule 1 dès cette année. En revanche, je dirais que les deux manquent peut-être encore un peu d'expérience en course, manquent de coups durs pour apprendre, comme le disait Isaac Hadjar dans une interview des Pistonnets récemment. Et je reconnais que j'ai pas envie de voir un pilote de Formule 1 apprendre en catégorie reine, ce qu'il aurait dû apprendre en catégorie junior, comme ça a été le cas pour Verstappen. Je veux voir les meilleurs pilotes du monde, Ellen Stroll, pas de futurs stars en devenir qui ont encore beaucoup à apprendre. La F2 et la F3 sont faites pour ça à l'origine.